வேத புத்தகம் கதாபாத்திரங்களால் நிறைந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கேரக்டர்ஸ் ஆதியிலேயே ஆதாம் தொடங்கி ஆதாம் ஏவாள் இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் சில பாடங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் சில காரியங்களை நமக்கு போதிக்கிறார்கள் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் வேதாகமத்திலே நபர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் இந்த வேதாகமத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதாகமத்தினுடைய கதாபாத்திரங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுதும் படிக்கும் பொழுதும் அவர்களை பின்பற்றுவதற்காக நாம் அழைக்கப்படவில்லை அவர்கள் எல்லாரும் நாம் மேசியாவாகி இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்வகையில பின்பற்ற முடியும் என்பதை நமக்கு சொல்லுகிறவர்களாக இந்த கதாபாத்திரங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் பைபிள் இருந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இறையியலாளர்களாலும் சரித்திர ஆசிரியர்களாலும் இன்னும் திருச்சபையில் வாழ்கிறதான மக்களாலும் பெரும்பாலும் பேசப்படாத ஒரு கதாபாத்திரமாகவே இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து வருகிறார் அவருடைய காரியங்களை குறித்து நாம் இன்றைக்கு மிக சுருக்கமாக தியானிக்கலாம் அதோடு கூட அவருடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூட ஒப்பிடும் பொழுது நாம் எவ்வாறு சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைம் உண்டாகதாக செருபாபேல் என்ற இந்த அற்புதமான ஒரு தேவனுடைய மனிதனை குறித்து தான் நாம் இன்றைக்கு தியானம் செய்ய போகிறோம் அநேகர் இந்த வேத கதாபாத்திரத்தை உன்னுடைய பெயரை கேள்வி பெற்றிருப்பீர்கள் சிலர் சில தகவல்களை கூட தெரிந்து வைத்திருப்பீர்கள் சிலர் படித்திருப்பீர்கள் நீங்கள் படித்திருக்கலாம் தகவல்களை தெரிந்திருக்கலாம் தகவல்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை கத்தருடைய வார்த்தை என்னோடு பேசட்டும் தேவன் என்னோடு பேசட்டும் என்கிறதான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்த நிச்சயமாக இந்த மாலை வழியில் உங்களோடு பேசுவார் உங்களை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் அவருடைய வரிக்கு என்று கர்த்தர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவார் செருபாபேல் முதல்ல நாம் என்ன புரிந்திருக்கிறோம் நமக்கு சரித்திரம் தெரியும் சவுல் தாவீது சாலமோன் மூன்று பேரும் இஸ்ரேலுடைய சமஸ்த இஸ்ரேலரையும் ஆட்சி செய்த மூன்று முக்கியமான ராஜாக்கள் அரசர்கள் என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம் சவுல் நாற்பது ஆண்டுகள் தாவீது நாற்பது ஆண்டுகள் சாலமோன் நாற்பது ஆண்டுகள் இவர்களுக்கு பிறகு சாலமோனுக்கு பிறகு ராஜ்யம் இரண்டாக பிரிவடைந்தது வடக்கு ராஜ்யம் இஸ்ரவேலாகவும் தெற்கு ராஜ்யம் யூதாவாகவும் பிரிவடைந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலை அசிரியா பிடித்தது என்று சொல்லி நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் இஸ்ரவேலை அசிரியா பிடித்ததற்கு பிறகு பல ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு யூதா என்கிறதான தெற்கு ராஜ்யத்தை பாபிலோன் சிறைப்பிடித்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் பாபிலோனுடைய சிறை இருப்புகள் எழுபது ஆண்டுகள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இதை இறைமையா சொல்லியிருக்கிறார் தானியல் இறைமையாவை வாசிக்கும் பொழுது சிறையிருப்பின் காலம் எழுபது ஆண்டுகள் என்பதையெல்லாம் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகினால இந்த சரித்திரம் அதாவது பாபிலோனுடைய சிறையிருப்பு யூதர்கள் எழுபது ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் என்கிற சரித்திரம் நமக்கு தெரிந்த விஷயம் பாபிலோனில் சிறையிருப்பில் இருந்த யூதர்கள் ரெண்டு கோத்திரம் ஒன்று வந்து யூதா கோத்திரம் இன்னொன்று பெண்ணிமின் கோத்திரம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதுல மெயினா யூதா கோத்திரம் இந்த கோத்திரம் தான் பாபிலோன்ல சிறையிருப்பில் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எழுபது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த உடனே அவர்கள் விடுதலையாக்கப்படுகிறார்கள் கோரேஸ் என்கிற ராஜாவின் மூலமாக ஒரு பெரிய அற்புதமான செய்தி அந்த விடுதலையாக்கப்பட்ட யூதர்களுக்கு யூதர்கள் எப்படி விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள் அதனுடைய முன்னறிவிப்பு என்ன அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதலும் அதிலே சொல்லப்பட்ட வாக்குத்த வசனங்களும் இன்றைக்கும் அதாவது டுடே நம்முடைய நியூஸ்ல நாம் கண்ணில் பார்க்கிற நாம் காதல கேட்கிற செய்திகள் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கும் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுகிறது என்கிற செய்தி இன்னொரு ட்ராக்ல இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு எப்பவாவது மீண்டும் ஒரு முறை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது அதை மிக தெளிவாக பேசலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஹிஸ்டரி ஆர்கியாலஜி இரண்டும் எவ்வாறு வேதாகமத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுகிறது என்கிறதான செய்தி ஆகினால இன்றைக்கு நாம் அதை பார்க்க போவதில்லை இன்றைக்கு அந்த விடுதலையான யூதர்களை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் விடுதலையாகி வெளியே வருகிறார்கள் இந்த வசனத்தை முதலாவது வாசிக்க கேட்கலாம் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தையும் இரண்டாவது வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் 
பாபிலோன் ராஜாவாகிய நெபுகாத் நேச்சார் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனவர்களுக்குள்ளே சிறையிருப்பில் இருந்து எருசுலேமுக்கும் யூதாவில் உள்ள தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களுக்கும் சிறுபாபேல் எஷுவா நெஹேமியா செராயா ரெலாயா மொர்தேகாய் பில்சான் மிஸ்பார் பெக்வாய் ரேகும் பானா என்பவர்களோட கூட திரும்பி வந்த தேசத்து புத்திரராகிய இஸ்ரவேல் ஜனமான மனிதனின் தொகையாவது போதும் நாம் என்ன வாசிக்க கேட்டோம் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் பாபிலோனுக்கு சிறையிருப்பிலே கொண்டு போனவர்கள் திரும்பவுமாக எருசிலேமுக்கும் யூதாவிற்கும் திரும்பி வருகிறார்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்குறாங்க யாரெல்லாம் அவர்களுடைய தொகை என்ன யார் யார் அவர்களுடைய தொகை என்ன எந்த சந்ததி எத்தனை நபர் என்கிறதான ஒரு தொகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் ரெண்டாமது ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செருபாபேல் என்கிற அந்த நபரோடு கூட இந்த வசனம் ஆரம்பமாகிறது எருசிலேமுக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது செருபாபேலினுடைய பெயர் முதலாவதாக வருவதற்கு என்ன காரணம் அவருடைய தலைமையில் தான் இந்த யூதர்கள் பாபிலோன் இருந்து திரும்பி வருகிறார்கள் ஸோ இட் வாஸ் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ஜெருபாபேல் த ஜூஷ் பீப்புள் ரிட்டர்ன் பேக் டு ஜூடா அண்ட் ஜெருசலம் அதாவது யூதாவிற்கும் எருசிலேமிற்கும் செருபாபேலுடைய தலைமையில் வருகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஓகே இப்போ நாம் படிப்படியாக நம்முடைய காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம் செருபாபேல் இந்த பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா சீட் ஆஃப் பாபிலோன் பாபிலோனுடைய வித்து என்பது இந்த பெயரனுடைய பொருளாக இருக்கிறது நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் செருபாபேல் பாபிலோனிலே பிறந்தவர் அதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அது உங்களுடைய மனதில் மிக தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செருபாபேல் பாபிலோனிலே பிறந்தவர் ஓகே பாபிலோன் எப்படிப்பட்ட நகரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காஸ்மோபாலிட்டன் இருக்குது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி மும்பை எடுத்துகிட்டிங்க வைத்துக்கொள்ளுங்க அது போத் காஸ்மோ அண்ட் மெட்ரோ என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இந்த பாபிலோனும் அந்த காலத்திலேயே ஒரு நல்ல அழகான ஹைடெக் மாடர்னான ஒரு சிட்டி காஸ்மோபாலிட்டன் மெட்ரோபாலிட்டன் நீங்கள் காஸ்மோபாலிட்டன் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் நீங்கள் குடியிருந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஒரு வாய்ப்பு என்று சொல்லி கேட்டால் பாவம் தண்ணீரை போல ஆற்றை போல கடலை போல கிடக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பாவம் செய்ய முடியும் எங்கே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட பெரிய நகரங்களில் நீங்கள் இருந்தால் யாரும் உங்களை கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மனிதன் குடியிருந்து அவன் ஒரு பாவத்தை செய்வதற்கும் அதே ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியடைந்த பட்டணத்தில் ஒரு மனிதன் குடியிருந்து அவன் பாவம் செய்வதற்கும் வித்தியாசம் என்னவென்று சொன்னால் இங்கே மக்கள் பேசுவார்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் அங்கே கேள்வி கேட்பதற்கோ பேசுவதற்கோ இடமில்லை பாபிலோன் அந்த காலத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியடைந்த நகரம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் உலக புகழ் பெற்ற தொங்கு தோட்டம் பாபிலோனிலே அமைந்திருந்தது அது ஒரு பெரிய ஹைடெக் மாடனான ஒரு சிட்டியாக காணப்பட்டது இந்த பாபிலோனில் இருக்கிற யூதர்களுக்கு எதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு என்று சொல்லி கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமாக படிக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்கிறதான ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது எருசிலேமிற்கும் பாபிலோனுக்கும் இருக்கிறதான மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் எருசிலேமிலே ஜப ஆலயங்கள் தேவாலயம் இருந்த நகரம் பண்டிகைக்காக இஸ்ரோவேல் மக்கள் எருசிலேமிலே கூடி வரும் பொழுது கத்தரை ஆராதிக்கிற ஒரு ஸ்தலமாக எருசிலேம் இருக்கிறது ரபிமார்கள் இருக்கிறார்கள் வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ரபிமார்களும் வேதாகமத்தை எழுதக்கூடிய வேத பாரகர்களும் இருக்கிற இடம் எருசிலேம் பட்டணம் ஆனால் பாபிலோனில் ரபிமார்கள் இல்லை தேவாலயம் இல்லை ஜப ஆலயங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சினகா கிடையாது எந்த விதமான ஆண்டவரை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு இடம் ஃபர்தர் மோர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர்கள் வந்து அடிமைகளாக அங்கே இருக்கிறார்கள் இவர்கள் சுதந்திரவாளிகள் இல்லை அடிமையாக அடிமைத்தனத்திலே 
பாவம் நிறைந்த ஒரு பட்டணத்திலே ரபிமார்களும் வேதாகமும் இல்லாத ஒரு பட்டணத்திலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தவர் சிறுபாபேல் என்பதை உங்களுடைய மனதில் பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் கவனிங்கள் இந்த சிறுபாபேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள் எஸ்ரா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது பெர்ஷியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் தங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவின்படியே அவர்கள் கல் தச்சருக்கும் தச்சருக்கும் பணத்தையும் லீபனோலில் இருந்து கேதிரு மரங்களை சமுத்திர வழியாய் யோபா மட்டும் கொண்டு வர சீதூனியருக்கும் தீரியருக்கும் போஜன பானத்தையும் எண்ணெயையும் கொடுத்தார்கள் இப்ப நீங்க மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் முதலிருந்து வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னா இவர்கள் எருசலேமிலே வந்து குடியேறுகிறார்கள் ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் இப்ப நான் இன்னும் ஒரு சிறிய சரித்திரத்தை உங்களுக்கு மிக சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய அடுத்த விஷயத்தை நான் கடந்து போகிறேன் கவனிங்கள் இந்த செருபாபேல் என்பவர் பாபிலோன்லே பிறந்து பாபிலோன்லே வளர்ந்து பாபிலோனிய கல்வியை கற்றுக்கொண்டதிலே மிக மிக உயர்தரமான ஒரு கல்வியை கற்றுக்கொண்டவர் நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதலுக்காக சிறுபாபேலுடைய எஜுகேஷன் என்ன அவருடைய குவாலிபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு ஒரு படிப்பை படித்திருந்தார் ஆகினால் இவருக்கு எங்கே பணி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று சொன்னால் ராஜாவுடைய அரண்மனையில வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருந்தார் இந்த சிறுபாபேல் அவ்வாறு ராஜாவுடைய அரண்மனையில பணி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கிடையே ஒரு போட்டி வைக்கிறார்கள் என்ன போட்டின்னு சொன்னா ஒரு கட்டுரை எழுதி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பெண்ணம் என்று சொன்னால் உலகத்திலேயே தலை சிறந்தது எது என்கிற கட்டுரை அதை ராஜா தெரிந்தெடுத்து யார் வெற்றி பெற்றார்களோ அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசை ஆண்டு ராஜா கொடுப்பார் என்ன பரிசு உயர்ந்த மெல்லிய வஸ்திரம் அடுத்தது தங்க கோப்பையிலே அவர்களுக்கு இனிமேல் குடிப்பார்கள் ராஜாவிற்கு அருகாமையில் உட்கார்ந்து ராஜாவிற்கு ஆலோசனை சொல்லுவார்கள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பல பரிசுகள் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மூன்று பேர் பங்கெடுத்தார்கள் அதில் ஒன்று சிறுபாபேல் மூன்று பேரும் தனித்தனியாக கட்டுரைகளை எழுதி அதை சீல் பண்ணி கொடுத்து விட்டார்கள் அதை ஒரு நாள் வரும்பொழுது அதை ஓபன் பண்ணி படிக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் எழுதினார் இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்தது ஒயின் தான் என்று சொல்லி எழுதினார் இன்னொரு மனிதர் எழுதினார் இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்தது ராஜா தான் என்று சொல்லி எழுதினார் இன்னொரு மனிதர் அதாவது ஜெருபாபில் எழுதினார் நேர்மை உண்மை அதுதான் இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்தது என்று சொல்லி எழுதினார் ஒயின் எழுதினவர் என்ன எழுதினார் எல்லாரும் யார் ஒயின் குடிச்சாலும் அந்த ஒயின் வந்து எல்லாரையும் மடங்கடிச்சிடும் ராஜா கூட அதில் விழுந்துருவாரு ராஜாவை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவன் எழுதினான் அவன் என்ன எழுதினான் ராஜா தான் எல்லாவற்றையும் மாளிகை செய்கிறவர் அவர் தான் பெரியவர் என்று சொல்லி எழுதினார் ஆனால் சிறுபாபேல் எழுதினார் உண்மைதான் என்று என்று சொல்லி எழுதினார் கடைசியில் பிடித்து படிக்கும் பொழுது இவர் கட்டுரை பரிசுக்கு வந்தது இவர் வென்றுவிட்டார் ராஜா பார்த்து கேட்கிறார் அறிவிக்கப்பட்ட பரிசு தொகை எனக்கு கொடுக்கிறேன் அதை விட நீ வேறு எது வேண்டுமான எது கேட்டாலும் உனக்கு நான் தருகிறேன் என்று சொல்லி ராஜா சொல்லும் பொழுது சிறுபாபில் என்ன தெரியுமா கேட்டார் ராஜா நீங்க அறிவித்த எந்த பரிசு தொகையும் எனக்கு வேண்டாம் என்னை எருசிலேமிற்கு யூதாவிற்கு கவர்னரா அப்பாயின் பண்ணுங்க நான் போறேன் எங்க எதற்காக போகிறேன் என்று சொன்னால் அங்கே தேவனுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாபிலோன் ராஜாவினால் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக நான் போக வேண்டும் கேன் யூ பிளீஸ் அப்பாயிண்ட் மீ அஸ் அ கவர்னர் ஃபார் த ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் ஜூடா யூதாவிற்கு என்னை கவர்னராக நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் கவனிகள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்க வர பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் யூதாவிற்கு வருவதற்கு இவர் ஆயத்தமாகிவிட்டார் இவருக்கு முன்பாக ரெண்டு வாய்ப்புகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அரண்மனையிலே ராஜாவிற்கு அருகாமையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ராஜாவிற்கு ஆலோசனை சொல்லி ராஜ உணவை உண்டு ராஜ அரண்மனையில வாழ்கிறது ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் அவர் அதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் எதை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொன்னால் எழுபது வருடமாக பராமரிக்கப்படாத ஒரு தேசத்திற்கு நான் போகிறேன் என்கிறதான அந்த வாய்ப்பை அவர் தெரிந்து கொண்டார் தானாக கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளுகிறார் எழுபது வருடம் ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு வீட்டை பூட்டி விட்டு பராமரிப்பே இல்லாமல் அந்த வீட்டிற்குள் போய் பாருங்கள் அந்த வீட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் 
எழுபது வருடம் பராமரிக்கப்படாத தேசம் எங்கே நல்ல மிக உயர்தரமான சாலை வசதிகளோடு கூட ஒரு ஹைட்டக்காக மாடர்னாக இருக்கிற ஒரு சிட்டி எங்கே ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க வேர் இஸ் பேபிலோன் அண்ட் வேர் இஸ் ஜெருசலம் ஜெருசலம் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணப்பட்டு யாருமே கவனிக்கப்படாமல் பராமரிக்கப்படாமல் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் பாபிலோன் அந்த காலத்தில் இருக்கிற பட்டணத்தில் மிக மிக நேர்த்தியாக பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு ஹைடெக்காக மாடனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி நீங்களும் நானுமாக இருந்திருந்தால் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்போம் நான் இங்கே அரண்மனையிலே அமர்ந்து கொள்கிறேன் யாரையாவது யூதாவிற்கு அனுப்புகிறேன் அவர்கள் தேவாலயம் கட்டட்டும் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் சிறுபாபேல் பராமரிக்கப்படாத தேசமாய் இருந்தாலும் சரி அங்க சாலை வசதிகள் இருக்கிறதா டிரைனேஜ் பெசிலிட்டி இருக்கா வாட்டர் பெசிலிட்டி இருக்கா என்கிறதான எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்காமல் நான் போகிறேன் என்று சொல்லி தேவாலயம் கட்டுவதற்காக அவர் பாபிலோன்ல இருந்து ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பிரயாணம் செய்து எங்கே வந்து சேர்கிறார் என்று சொன்னால் எரிசிலை வந்து சேர்கிறார் அவருடைய தலைமையின் தான் வருகிறார்கள் அவர் வந்து யூதாவுக்கு கவர்னரா அப்பாயின் பண்ணி வருகிறார் கவனிங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்டோம் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது கோரேஸ் தங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவின்படியே அவர்கள் கல் தச்சருக்கும் தச்சருக்கும் கல் தச்சர்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிற்ப வேலை செய்கிறவர்கள் தச்சர் என்று சொன்னால் மர வேலை செய்கிறவர்கள் பணத்தை பணத்தையும் லீபனோலிலிருந்து கேதிரு மரங்களை சமுத்திர வழியாய் யோப்பா மட்டும் கொண்டு வர சீதோனியருக்கும் தீரியருக்கும் போஜன பானத்தையும் எண்ணெயும் கொடுத்தார்கள் எஸ்ரா மூணாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் தேவாலயம் கட்டுவதற்கு ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் பொருட்களை சேர்க்கிறார்கள் இந்த ஆர்டர் போடுறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் சிறுபாபே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஜாகிரபி காமிக்கிறேன் பாருங்க நீங்க வாசித்த வசனத்தோடு கூட இந்த புவியில நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க தீரு சீதோன் இங்கே இருக்கிறது இஸ்ரேலுடைய வடக்கில் யோப்பா இங்கே இருக்கிறது எருசிலேம் இங்கே இருக்கிறது இவருடைய கட்டளை என்ன தீர்வில் இருக்கிறவர்களும் சீதோனில் இருக்கிறவர்களும் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் கேதுரு மரங்களை வெட்ட வேண்டும் அப்போ இவர்கள் எங்க போய் வெட்டணும் லெபனான்ல போய் செடார் உட்ட வெட்டிட்டு இதை வந்து இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சமுத்திரம் இந்த சமுத்திரம் மத்திய தரைக்கடல் இந்த சமுத்திர வழியா இவர்கள் எங்கே கொண்டு வர வேண்டுமான யோப்பா வரைக்கும் அந்த மரங்களை கொண்டு வர வேண்டும் யோப்பாவில் இருந்து ஹார்ட்லி ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஈஸி வி கேன் தே கேன் டிரான்ஸ்பர் டு ஜெருசலம் அந்த மரங்களை என்ன பண்ணலாம் எருசலேமுக்கு இவர்கள் டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மரத்தை நீங்க வந்து செடார் உட நீங்க வந்து சீ வழியா கொண்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் இருக்கிற இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் சீல் இருக்கிற அந்த சால்ட் பட்டுச்சுன்னா அந்த உட்டு வந்து நல்ல சீசன் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் இந்த தேவாலயம் கட்டுவதற்கு இந்த மரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது நல்ல சீசனான ஒரு மரம் கிடைக்கும் இந்த தீர்விலும் சீதோனிலும் இருக்கிறவர்கள் லெபனானில் போய் மரத்தை வெட்டி அவர்கள் தரை மார்க்கமாக கொண்டு வர முடியாது என்ன காரணம் என்றால் நிறைய மேடு மலைகளும் பள்ளங்களும் நிறைந்திடும் ஆகினால் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது ஆகினால எந்த வழியாக கொண்டு வரணுமா சமுத்திர வழியாய் கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய தரைக்கடல் வழியாக எது வரைக்கும் வரணும் யோப்பா வரைக்கும் வரணும் ஏன் யோப்பா வரைக்கும் வர வேண்டும் யோப்பா ஒரு துறைமுக பட்டணம் இந்த துறைமுகத்தில் தான் யோனா கப்பல் பிடித்து தர்ஷீசுக்கு போன துறைமுகம் இந்த துறைமுகம் இங்கே இருந்து இவர்கள் எரிசிலேமுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அந்த வசனத்தை படிச்சு பாருங்க ஜாகிரபி அவ்வளவு கிளியரா இருக்கு என்று சொல்லி கல் தச்சருக்கும் தச்சருக்கும் பணத்தை கொடுக்கணும் லெபனான்ல இருந்து மரத்தை அவங்க கொண்டு வரணும் அதை சமுத்திர வழியா யோபா மட்டும் கொண்டு வர வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் செருபாபேல் பாபிலோன்ல பிறந்தவருக்கு இந்த ஜாகிரபி எப்படி தெரிந்தது இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஜாகிரபி எப்படி தெரிந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டும் பொழுது அவர் அங்கிருந்துதான் மரங்களை வாங்கினார் அந்த மரங்கள் மூலமாகத்தான் இங்கே தேவாலயம் கட்டினார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சிறுபாபேலனுடைய அந்த விஷயத்தை பாருங்கள் பாபிலோன்ல பிறந்து பாபிலோன்ல வளர்ந்து பாபிலோன்ல கல்வி பயின்ற ஒரு நபர் இஸ்ரவேல் என்கிறதான தேசத்திற்கு ஊழியம் செய்ய வருகிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு முதலிலேயே தேவனுடைய வார்த்தை அவர் ஏற்கனவே படித்து இப்படித்தான் தேவாலயம் கட்டினார்கள் என்கிறதான அறிவு அவருக்கு இருந்தது அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய மினிஸ்ட்ரியினுடைய ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனையும் ஜாகிரபி ரொம்ப தெளிவாக அறிந்து வைத்திருந்தார் ஆகினால இவர் ஊழியம் செய்ய வந்த பொழுது என்ன ஊழியம் இவருக்குடைய மிஷன் என்ன டெம்பிள் ரெண்டாவது தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் 
நேபுகா தினேச்சாரால் இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் மீண்டுமாக கட்டப்பட வேண்டும் என்கிறது தான் அவருடைய மிஷன் அதுதான் அவருடைய விஷன் இதற்கு வருகிறார் இப்ப இந்த மிஷன்ல விஷன்ல இவருக்கு ஏதாவது தடுமாற்றம் இருந்ததா இவருக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததா இதை என்ன செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் என்கிறதான ஒரு கேள்வி அவருக்கு இருந்ததா எந்த கேள்வியுமே இல்லை மிக தெளிவான சிந்தனையோடு கூட எண்ணத்தோடு கூட எங்கிருந்து மரத்தை கொண்டு வர வேண்டும் யாரை வைத்து கொண்டு வர வேண்டும் எப்படி கொண்டு வர வேண்டும் என்ன அளவுகளிலே இந்த தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிறதான சகலவற்றையும் மிக தெளிவாக அறிந்தவராய் சிறுபாபேல் இங்கே வருகிறார் எங்கே பிறந்தவர் பாபிலோன்ல பிறந்தவர் எப்படிப்பட்ட பட்டணத்தில் பிறந்தவர் பாவம் நிறைந்த பட்டணத்தில் பிறந்தவர் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரே ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறேன் யார் செருபாபேல பயிற்றுவித்திருப்பார்கள் யார் செருபாபேலுக்கு வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்திருப்பார்கள் யார் செருபாபேலுக்கு யாராலுமே அணைக்க முடியாத தரிசன தீயை மூட்டிவிட்டிருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் கேட்டால் பதில் வரும் யார் அதை செய்திருக்க வாய்ப்பு என்று சொன்னால் செருபாபேலுடைய தாயும் தகப்பனும் மட்டும் தான் இதை செய்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தோரா என்கிறதான் ஐந்து ஆகமத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஜப ஆலயங்கள் இல்லை வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ரபிமார்களும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில அடிமைத்தனத்தில் வாழ்கிற வாழ்ந்த சிறுபாபேலுக்கு யார்தான் இந்த விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பெற்றோரே கற்றுக் கொடுத்திருக்க முடியும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான பெற்றோரை பார்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் யாரை சார்ந்திருக்கிறீர்கள் சண்டே ஸ்கூல் சார்ந்திருக்கீங்களா பாஸ்டர்ஸ் சார்ந்திருக்கீங்களா இல்ல வேதாகமத்தை ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வீடுகளிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது எங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் உபாகமத்தின் புஸ்தகத்திற்கு நேரம் உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பங்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் உபாகம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது வாசிக்கலாம் உபாகம் ஆறு நாலு இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரே கத்தர் இஸ்ரவேலே கேள் உன் தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரே கத்தர் அடுத்தது வாசிக்கலாம் நீ உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் உன் முழு உறுதியத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் நீ அன்பு கூற வேண்டும் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவது நான் கட்டளையிடுகிற வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்கட்டும் அடுத்தது நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதிக்கணும்ார்ந்திருக்கிற <laughs> Sunday school is not the option. There is no such thing. அப்படி ஒரு வாய்ப்பே இல்லை நான் அதை குறைத்து மறைப்படவில்லை நாங்களும் சண்டே ஸ்கூல் நடத்துறோம் ஆனால் பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொன்னால் அவர்களை கர்த்தருடைய வழியில் நடத்தி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழ்கிறார்களா என்பதை உறுதி எடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் யாருடைய கையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய கையிலும் இருக்கிறது அந்த வசனத்தை பாருங்க ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது நான் உனக்கு கட்டளிடுகிற வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது ஏழாவது வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்க தெரியுமா நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து எவைகளை என்று கேட்டால் உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் வார்த்தைகளை பிள்ளைகளுக்கு போதி அப்ப நீங்க பிள்ளைகளுக்கு போதிப்பதற்கு வேதத்தை திறந்து வச்சுட்டு நீங்க டீச் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தேவனருடைய வேதம் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வேதம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மிக எளிமையான முறையில கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஆபிரகாமை குறித்த கத்தர் என்ன தெரியுமா சாட்சி சொன்னார் என்னுடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் போதி நண்பர்கள் 
காணப்படுகிறார்கள் விக்கிரகாராதனையும் பாவமும் செய்கிற நண்பர்கள் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால் என்ன என்று சொன்னால் எப்படி என்னுடைய பிள்ளையை வேதாகமத்திலே நான் வளர்த்த முடியும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அதற்கு ஒரே தீர்வு என்னவென்று சொன்னால் காலையும் மாலையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வேதாகமத்தை போதிக்க வேண்டும் மிக எளிமையான முறையிலே கற்றுக் கொடுப்பது ஒன்றுதான் தீர்வு பாபிலோனிலே பிறந்த பாபிலோனில் இருந்த பெற்றோர் ஒரு செருபாபேலை உருவாக்க முடிந்தது என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற உங்களாலும் என்னாலும் ஏன் செருபாபேல்களாக நம்முடைய பிள்ளைகளை உருவாக்க முடியாது என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டுப்பார்கள் அந்த அணையாத தரிசன தீயை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே ஏற்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் மிஷனரி ஸ்தாபனங்களுக்கு இல்லை மிஷனரி ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு இல்லை திருச்சபைக்கு இல்லை பெற்றோர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பதை இந்த மாலை வேளையிலே பெற்றோர்களாகிய உங்களிடத்தில் இந்த பொறுப்பை முழுமையுமாய் சமர்ப்பிக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த பொறுப்பை நீங்கள் கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்ரி பேரண்ட் ஷுட் சே இன் யுவர் ஹார்ட் ஐ டேக் சார்ஜ் இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பை நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஹவு குட் ஹி வாஸ் இன் ஜியாகிரபி ஜெருபாபேல் அந்த ஜியாகிரபில் எவ்வளவு குட்டா இருந்தார் வேதாகமத்தை மட்டும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு ஐஏஎஸ் கீழான ஒரு படிப்பையும் அவர் கற்று வைத்த அரண்மனையில வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதியும் பெற்றிருந்தார் என்று சொன்னால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இப்பொழுது எஸ்ராவின் புஸ்தகத்துக்கு நேராய் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நேராய் வரலாம் பத்து முதல் பதிமூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் சிற்பாசாரிகள் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு அஸ்திபாரம் போடுகிற போது இஸ்ரவேல் ராஜாவாகிய தாவிதுடைய கட்டளையின்படியே கர்த்தரை துதிக்கும்படிக்கு வஸ்திரங்கள் தரிக்கப்பட்டு பூரிகைகளை ஊதுகிற ஆசாரியரையும் தாளங்களை கொட்டுகிற ஆசாப்பின் குமாரராகிய லேவியரையும் நிறுத்தினார்கள் கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேலின் மேல் அவருடைய குருபை எஞ்சும் உள்ளது என்று அவரை புகழ்ந்து துதிக்கையில் மாறி மாறி பாடினார் கத்தரை துதிக்கையில் ஜனங்கள் எல்லாரும் கத்தருடைய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறது நிமித்தம் மகா கம்பீரமாய் ஆரவாரித்தார்கள் முந்தின ஆலயத்தை கண்டிருந்த முதிர் வயதான ஆசாரியரிலும் லேவியரிலும் பிதாக்கள் வம்சங்களின் தலைவரிலும் அநேகர் இந்த ஆலயத்துக்கு தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறதை கண்டபோது மகா சத்தமிட்டு அழுதார்கள் வேறு அநேகம் பேரோ கம்பீர சந்தோஷமாய் ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஜனங்கள் மகா கம்பீரமாய் ஆர்ப்பரிக்கிறதினால் அவர்கள் சத்தம் வெகு தூரம் கேட்கப்பட்டது ஆனாலும் சந்தோஷ ஆரவாரத்தின் சத்தம் இன்னதென்றும் ஜனங்களுடைய அழுகையின் சத்தம் இன்னதென்றும் பகுத்தறிய கூடாதிருந்தது என்ன வாசிக்க கேட்டோம் செருபாபேல் செருபாபேலோடு கூட வந்தவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஆலயத்திற்கு அஸ்திபாரம் போடுகிறார்கள் பவுண்டேஷன் இப்படி போடும் பொழுது அதற்கு பாடுவதற்கென்று பாடகர்களை நியமிக்கிறார்கள் அவர்கள் மாறி மாறி பாடுகிறார்கள் என்ன மாறி என்ன பாடுகிறார்கள் கர்த்தர் நல்லவர் இஸ்ரவேலின் மேல் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது கர்த்தர் நல்லவர் இஸ்ரவேலின் மேல் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி முறைமுறையாய் முறைமுறையாய் மாறி மாறி பாடுகிறார்கள் அஸ்திபாரம் போடுவதை பார்த்து இஸ்ரவேல் மக்கள் ஏற்கனவே தேவனுடைய ஆலயம் இருந்ததை பார்க்காதவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் ஆர்வரிக்கிற ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இருந்த ஆலயத்தை பார்த்து அது இடிக்கப்பட்டது என்பதை கண்டு இப்பொழுது வந்து இப்பொழுது ஒரு அஸ்திபாரம் ஆலயத்திற்கு போடுவதை பார்த்த உடனே அந்த மக்கள் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அழுகிறார்கள் ஆனந்தத்தினால் ஐயோ என்னுடைய கண்களால் இந்த ஆலயம் அஸ்திபாரம் போடுவதை பார்க்க முடிகிறது என்று சொல்லி ஜனங்களுடைய அழுகையின் சத்தமும் ஆரவார சத்தமும் வெகு தூரத்திற்கு கேட்கிறது மக்களால் என்ன செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் இது அழுகையா இது ஆர்ப்பரிப்பா என்று சொல்லி பிரித்தறிய முடியாத அளவிற்கு சத்தம் என்ன புரிந்து கொண்டோம் ஆலயத்திற்கு அஸ்திபாரம் போடப்பட்டது நான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் எஸ்ரா நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களும் சிறையிருப்பில் இருந்து வந்த ஜனங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருக்கு ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் என்று யூதாவுக்கும் பென்னிமீனுக்கும் இருந்த சத்ருக்கள் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் சிறுபாவலிடத்துக்கும் தலைவரான பிதாக்களிடத்துக்கும் வந்து உங்களோட கூட நாங்களும் கட்டுவோம் உங்களை போல நாங்களும் 
உங்கள் தேவனை நாடுவோம் இவ்விடத்துக்கு எங்களை வர பண்ணின அசீரியாவின் ராஜாவாகிய எசரத்தோன் நாட்கள் முதற்கொண்டு அவருக்கு நாங்களும் வழியிட்டு வருகிறோம் என்று அவர்களோடே சொன்னார்கள் அதற்கு செருபாபேலும் எசுவாவும் இஸ்ரவேலில் மற்றமுள்ள தலைவரான பிதாக்களும் அவர்களை நோக்கி எங்கள் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை பெர்ஷியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஷ் கோரேஷ் ராஜா எங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி நாங்களே இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அதை கட்டுவோம் என்றார்கள் இவர்கள் தேவாலயம் கட்டும் பொழுது இந்த மக்களுக்கு எதிரிகள் விரோதிகள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாங்களும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து கட்டுகிறோம் நீங்களும் நானா இருந்தா எவ்வளவு பெரிய ஆஃபர் பாது ஆண்டவராக கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அற்புதமான டொனேஷன் கொடுக்கிறாங்க மக்கள் சேர்ந்திருக்காங்க வாங்க நம்மளும் சேர்ந்து அவங்களையும் சேர்த்திக்கலாம்னு சொல்லி சேர்த்திருப்போம் ஆனா சிறுபாபில் என்ன சொன்னார் பார்த்தீங்களா நோ யூ ஹாவ் நத்திங் டு டூ காமன் வித் அஸ் எங்களோடு கூட சேர்ந்து கட்டுவதற்கு உங்களுக்கு இடம் இல்லை எங்களுடைய ஆண்டவருக்கு நாங்கள் தான் கட்டுவோம் சிறுபாபேல் மட்டும் எஸ் சொல்லியிருந்தார்னா சிரமம் இல்லாமல் ஆலயத்தை கட்டி இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று சொல்லி கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஆலயம் கட்டினதற்கு பிறகு அவனுடைய விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து வச்சிருப்பான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இது பிசாசனிடத்திலிருந்து வருகிறதா இது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகிறதா என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா குளியில் தான் விழுகணும் கடைசியில் வருகிற பின் விளைவுகளை நீங்கள் தான் சந்திக்கணும் ஓகே நமக்கு நோனு சொல்ல முடிகிறதா எல்லாவற்றிற்கும் எஸ் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் நோ என்று சொல்லி சொல்லுவேன் நான் நிதானித்து அறிவேன் எஸ் என்று எதுக்கு சொல்லணும் அதுக்கு தான் சொல்லணும் நோன் எதுக்கு சொல்லணும் அதுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிடணும் சிலர் யோசிப்பார்கள் சிலர் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள் சிறுபாபேல் இடத்துல என்னப்பா நல்ல ஆஃபர் கொடுக்கறாங்க அவங்களும் கட்டுறங்கிறாங்க நமக்கு என்ன வேலை ஆகணும் கட்டிக்கலாம்ல அவர்களை செருத்திக் கொள்ளலாம் அல்லவா என்கிறதான கேள்வி அநேகர் எழுப்பி இருப்பார்கள் ஆனால் சிறுபாபேல் தன்னுடைய விஷயத்தில் நிலைப்பாட்டில் மிகவும் உறுதியோடு இருந்தார் இல்லை உங்களை எங்களுக்கு சேர்த்திக் கொள்ள முடியாது சிறுபாபேல் நோனு சொன்னதுனாலேயே நடந்த விளைவு என்ன தெரியுமா ஏறத்தாழ ரெண்டு ஆண்டுகள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிட்டாங்க இவர்களுக்கு தேவாலயம் கட்டவே முடியல எவ்வளவு பெரிய வேதனையான ஒரு விஷயம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் எல்லாரும் சிறுபாபில் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள் நீ நோனு சொன்னதுனாலதான் அவன் உன்னை ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினாங்க அவன் தான் கட்டுறது கூட வரன்னு சொன்னான்ல நீ அவனை சேர்த்து கொள்ளல கூட இருக்கிற அந்த ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் சிறுபாபேல யார் எத்தனை பேர் சிறுபாபோலோடு நின்றிருப்பார்கள் எத்தனை பேர் சிறுபாபிலுக்கு விரோதமாய் பேசி இருப்பார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை நிச்சயம் நாம் உன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தரிசனத்திற்காக கர்த்தருக்காக கர்த்தரை மட்டும் வைராக்கியம் கொண்டு பிசாசனுடைய காரியங்களுக்கு நீங்கள் நோய் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வரும் தடைகள் வரும் அப்ப நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொன்னால் விட்டுவிடவே கூடாது கத்திற்காக வைராக்கியம் பாராட்ட வேண்டும் எஸ்ரா நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அப்பொழுது எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலை தடைப்பட்டு பெர்ஷியாவின் ராஜாவாகி தரிய ராஜ்ய பாரம் பண்ணின இரண்டாம் வருஷம் மட்டும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காட் ஸ்டாப் வாட் இஸ் ரீசன் பிஹைண்ட் ஜஸ்ட் ஹி செட் நோ நோன் சொன்ன ஒரு காரியத்திற்காக ஆனால் கத்தருடைய வேலை கர்த்தருடைய நேரத்தில் நிச்சயமாய் நடைபெறும் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கர்த்தருக்காக நீங்கள் வைராக்கியம் பாராட்டுகிற உண்மையுள்ள தேவனுடைய பிள்ளையாயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தானால் எதையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது கர்த்தருடைய வேலையிலே கர்த்தருடைய காரியம் நிச்சயமாய் நடைபெறும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்பொழுது எஸ்ரா ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அப்பொழுது ஆகாய் தீர்க்க தரிசியும் இத்தோவின் குமாரனாகிய சஹரியா என்னும் தீர்க்க தரிசியும் யூதாவிலும் எருசலேமிலும் உள்ள யூதனுக்கு இஸ்ரேவேல் தேவனின் நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் தேவாலயம் கட்ட முடியாது என்கிறதான் அந்த காரியம் வந்த பொழுது தேவாலய கட்டிடம் தடைபட்டது என்கிறதான சூழ்நிலை வந்த பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரேவேல் மக்களை ஊக்குவிப்பதற்காக அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ரெண்டு தீர்க்க தரிசிகளை எழுப்பினார் ஒன்று ஆகாய் இன்னொன்று சகரியா வேதாகமத்தினுடைய பின்புறத்திலே தீர்க்க தரிசன நூல்களிலே ஆகாயும் சகரியாவும் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் யாரை மனதில் வைத்து படிக்க வேண்டும் சிறுபாபிலே மனதில் வைத்து படிக்க வேண்டும் 
செருபாபேலுக்கும் அவனுடைய கூட்டத்திற்கும் அவர்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி ஊக்குவிப்பதற்காகவே ரெண்டு தீர்க்க தரிசிகளை கர்த்தர் வேதாகமத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஸோ புஸ்தகம் பின்னால் இருக்கு ஆனால் அவர்களுடைய டைம் பீரியட் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா எஸ்ராவினுடைய காலத்தில் அவர்களுடைய டைம் பீரியட் இருக்கிறது அதாவது செருபாபேல் எஸ்ராவிற்கு முன்பாக செருபாபேல் தான் முதலாவது வந்தவர் செருபாபேலை தொடர்ந்து வந்தவர் தான் எஸ்ரா எஸ்ராவை தொடர்ந்து வந்தவர் எஸ்ராவிற்கு பிறகுதான் எஸ்டருடைய சம்பவம் நடைபெறுகிறது எஸ்டருடைய சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் நெகேமி அவனுடைய சம்பவம் நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் புரிந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது ஆகாயிலும் சகரியாவிலும் சொல்லப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்களை சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு நாம் திரும்பவுமாக எஸ்ராவிற்கு வரலாம் ஆகாய் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் செருபாபேலுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஆகாய் சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ ஆகாயில் இருக்கிற ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேலும் யோசாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனும் ஜனத்தில் மீதியான அனைவரும் தங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய சத்தத்துக்கும் தங்கள் தேவனாகிய கத்தர் அனுப்பின ஆகா என்னும் தீர்க்க தரிசியினுடைய வார்த்தைகளுக்கும் செவி கொடுத்தார்கள் இப்ப ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கிறீங்க ஒன்று கத்தருடைய சத்தம் இரண்டாவது ஆகா என்னும் தீர்க்க தரிசியினுடைய வார்த்தை பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் அந்த ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளா என்பதை முதலாவது நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய ஊழியக்காரனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையும் ஒன்னா மேட்ச் ஆகணும் சிறுபாபேலுக்கு என்ன புரிந்திருந்தது என்று சொன்னால் காலையில் அஞ்சு மணிக்கே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுருவார் அதற்கப்புறம் ஆகாயிட்ட வரும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகும் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையும் கேட்கிறவர்களாக தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் வாயிலிருந்து வருகிற தேவனுடைய வார்த்தையும் கேட்கிறவர்களாக இவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆகாய் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புஸ்தகம் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கிறது ஆகாயில ரெண்டே ரெண்டு அதிகாரங்கள் இருக்கிற ஒரு புஸ்தகம் இதுல இந்த ஆகாய் தீர்க்க தரிசி செருபாபேலுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கும் பொழுது கடைசி வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பாருங்கள் செருபாபேல்ார் <laughs> செருபாபேலுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வாக்கு தத்தம் என்ன செருபாபேலுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற உறுதியான வார்த்தை என்ன உன்னை நான் என்னுடைய கையில் இருக்கிற முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் இதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் செருபாபேலே நீ எதையெல்லாம் கை வைக்கிறையோ அதையெல்லாம் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் நீ எங்கேயெல்லாம் போய் கையெழுத்து போடுறையோ அது என்னுடைய கையெழுத்து இல்லப்பா அது என்னுடைய கையெழுத்து என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் செருபாபேலுக்கு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கிடைத்தது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களையும் என்னையும் கத்தர் அவருடைய கையில் இருக்கிற முத்திரை மோதிரமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக கத்திற்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவர்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்தால் ஒழிய கத்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற முத்திரை மோதிரமாக நீங்களும் நானும் மாற முடியாது செருபாபேலே கத்தர் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற முத்திரை மோதிரமாக மாற்றியிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சகரியாவில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்த்து திரும்பவுமாக நாம் எஸ்ராவிற்கு வரலாம் சகரியாவிலே பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நான்காம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் சகரியா நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கத்துடைய வார்த்தை என்னவென்றால் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தர் செருபாபேலுக்கு ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கிறார் பாருங்க செருபாபேலே நீ படிச்சிருக்கிற என்னுடைய புரிய வைக்கிறார் 
சம்டைம்ஸ் கர்த்தர் வந்து சில விஷயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் டிலே பண்ணுவார் அது நமக்கு டிலேயா இருக்கும் ஆனா தட் வாஸ் காட்ஸ் டைமிங் அது தேவனுடைய நேரம் தேவனுடைய நேரத்திலே தேவனுடைய சரித்திரத்திலே தாமதம் என்கிற ஒரு விஷயம் இல்லவே இல்லை டிலேவே கிடையாதுங்க இஃப் யூ சே தட் இட் இஸ் டிலேட் இட் இஸ் காட்ஸ் டைமிங் ஏன் தேவாலயம் கட்டுவதற்கு தாமதமானது கத்தர் சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறார் என்ன புரிய வைக்கிறார் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து உங்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்து நீங்களே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு எனக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் என்கிறதான வார்த்தையை அறிக்கை செய்யுங்கள் நீங்கள் அறிக்கை செய்யும் பொழுது தேவனுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்பொழுது தொடர்ந்து அந்த வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை கவனிங்கள் பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார் கவனிங்கள் இந்த வசனம் மெசையானிக் பற்றி சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ஒரு வசனம் திஸ் இஸ் அசி அண்ட் திஸ் இஸ் அவலேஷன் இது ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் இது ஒரு வெளிப்பாடு உள்ள ஒரு வசனம் செரு வேதாகமத்தில் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா டைப்பாலஜி என்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா மாதிரி கிறிஸ்துவினுடைய மாதிரிகளாக மேசியாவினுடைய மாதிரிகளாக வேதாகமத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆபேல் கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு மாதிரி யோசேப்பு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு மாதிரி யோனத்தான் கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு மாதிரி இப்படி நீங்கள் ஈசாக்கு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு மாதிரி இப்படி நிறைய டைப்பாலஜி இருக்கு அதில் ஜெருபாபில் ஒரு டைப்பாலஜிங்க யாருக்கு என்று சொன்னால் பிறக்கப் போகிற வரப்போகிற மேசியாவிற்கு ஒரு அடையாளமாக மாதிரியாக செருபாபில் காணப்படுகிறார் இந்த வசலத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் கவனிங்கள் பெரிய பர்வதமே வாடி மீன் பெதட் சாத்தானே நீ எம்மாத்திரம் நீ எப்பேற்பட்டவன் பெரிய பர்வதம் முல மலைதான் நீ ஒன்றுமே கிடையாது செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் செருபாபேல் யாருன்னு சொன்னேன் இயேசுவினுடைய முன்னடையாள மாதிரி என்று சொல்லி சொன்னேன் இந்த செருபாபேல் தலைக்கல்லை கொண்டு வருவான் அப்பொழுது மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிக்க வேண்டும் There is two different stones in the Bible. One is called the cornerstone and the next one is called the capstone. You can see, this is called the cornerstone. This is the cornerstone. Where is the cornerstone? It is in Asthibarath. The Christ is the cornerstone. We are the cornerstone. We are the cornerstone. We are the cornerstone. We are the cornerstone. கிறிஸ்துவாகிய மூலைக்கல்லின் மேலே அஸ்திபாரமாக நீங்களும் நானும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு ஒரு கல் மேல் ஒரு கல் வைத்து ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாய் கூட்டி கட்டப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது திருச்சபை இது வெற்றிகரமாய் நடந்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மாளிகை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இது கார்னஸ்டோன் இங்க சொல்லப்பட்டது கேப்ஸ்டோன் இது தலைக்கல் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேப்ஸ்டோன் அண்ட் கார்னஸ்டோன் இதுதாங்க கேப்ஸ்டோன் இதுக்கு பேர் தலைக்கல் இது மாளிகை கட்டப்பட்டு அந்த நுழைவாயில ஆர்ச்சு மாதிரி போட்டு அதுல நடுவில் இருக்கிற அந்த கல்லுக்கு பேரு தலைக்கல் என்று பெயர் கேப்ஸ்டோன் இந்த கேப்ஸ்டோனை நீங்க உருவிட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்ச் அப்படியே கீழே விழுந்துரும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு செருபாபேல் எதை கொண்டு வருவானாம் கேப்ஸ்டோனை கொண்டு வருவானாம் நீங்க என்ன செய்யணும் கிருபை 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 என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் இப்ப என்ன புரியுது கிறிஸ்துவாகிய அந்த மூலைக்கல்லின் மேலே நீங்கள் கூட்டி கட்டப்பட்டவர்களாய் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா தப்பிச்சிருவீங்க இந்த அஸ்திபாரத்தின் மேலே நீங்கள் நின்று நீங்கள் கட்டப்படாமல் வெளியே நின்றுட்டு இந்த மாளிகை கட்ட உடனே நீங்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு முயற்சி செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இது உங்கள் மேல் விழும் இது உங்களை நசுக்கும் ஆர் யூ ஸ்டில் வித் மீ அப்ப நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவாகிய மூலைக்கல்லின் மேலே அஸ்திபாரம் போடப்பட்டவர்களாய் நீங்கள் அவரோடு கூட சேர்ந்து கூட்டி கட்டப்பட்டவர்களாய் வருவீர்கள் என்று சொல்ல சொன்னால் நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் மாளிகைக்குள்ள சேஃபா இருப்பீங்க 
ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மாளிகையை கிறிஸ்துவாகிய மூலைக்கலை நீங்கள் தள்ளிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் மாளிகை கட்டி எழுப்பப்பட்ட உடனே கிறிஸ்து மூலைக்கல்லாக இருந்தவர் என்னவாக மாறிவிடுவார் என்று சொன்னால் தலைக்கல்லாக மாறிவிடுவார் தலைக்கல்லை செருபாபேல் கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் கிருபை 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 என்று சொல்லி அறிக்கை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மூலைக்கல்லாக மாறிவிடுவார் நீங்கள் அவரோடு கூட சேர்ந்து இணைந்து கட்டப்படுகிற அந்த மாளிகையில் நீங்களும் ஒரு கல்லாக இணைக்கப்படுவீர்கள் This is the difference between capstone and cornerstone. You see the capstone now in the building. There is a capstone in the building. If you look at that, it will be the building. You are going to be the first place. 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 It is a warning. It is a warning. It is a warning. You are going to be the first place. You are going to be the first place. You are going to be the first place. ராஜாதி ராஜா வரும்பொழுது நீயும் ஆசாரிய ராஜ்யமாய் திரும்பி வருவாய் என்பதுதான் இந்த மாபெரும் முன்னத அழைப்பாய் இருக்கிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தொடர்ந்து சிறுபாபேலை கத்து கத்தர் சொல்லும் பொழுது ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் சகரியா நான்கு ஒன்பதை வாசிக்க கேட்கலாம் சிறுபாபேலின் கைகள் ஆலயத்துக்கு அஸ்தி பாரம் போட்டது அவன் கைகளை இதை முடித்து தீர்க்கும் அதனால் சேனிகளின் கத்தர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று அறிவாய் கத்தர் தெளிவா சொல்லிட்டாரா சிறுபாபேலுடைய கைகள் ஆலயத்திற்கு அஸ்தி பாரம் போட்டது சிறுபாபேலுடைய கைகளை அதை முடிக்கும் அவனே அதை பிரதிஷ்டை செய்வான் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டார் அடுத்தது பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இவர்களை அசட்டை பண்ண முடியாது கத்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ண முடியும் தொடர்ந்து தேவாலயத்தில் வைக்கப்பட்ட மெனோரா மெனோரா என்பது எபிரேய வார்த்தை What is Menora inside the holy place? பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் காணப்படுகிற மெனோரா என்ன என்று கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஏகோவாவினிடத்திலிருந்து வருகிற வெளிச்சத்தின் ஒரு பகுதிதான் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே காணப்படக்கூடிய அந்த மெனோராவினுடைய விளக்கு வெளிச்சம் இது கத்தருடைய ஏழு கண்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது கத்தருடைய கண்கள் யாரை பார்க்கிறதாம் எதை பார்க்கிறதாம் சிறுபாபேல் கையில் இருக்கிறதான தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது என்று பார்க்கிறோம் எதை குறிக்கிறது இந்த தூக்குநூலுடைய பணி என்ன எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்பதை தூக்கு நூல் வைத்து தான் கண்டுபிடிப்பார்கள் கட்டடம் கட்டுற மேஸ்திரி சிறுபாபேல் கையில் ஒரு தூக்கு நூல் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது சிறுபாபேலை குறித்த கத்தர் கொடுக்கிற சாட்சி என்ன என்று சொன்னால் சிறுபாபேல் நேர்மையானவன் சிறுபாபேல் உண்மையானவன் சிறுபாபேலே பழுது இல்லை என்பதை கத்தர் சாட்சி கொடுக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கத்தரால் சாட்சி கொடுக்க முடியுமா உன்னுடைய கையில் இருக்கிற தூக்கு நூல்லே பழுது இல்லையே நீ உண்மையானவன் நீ நேர்மையானவன் யூ ஆர் அ மேன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி வாட் யூ மீன் பை தம் வேர்ட் இன்டெகிரிட்டி டிரான்ஸ்பரன்ட் சீத்ரு பார்க்கக்கூடிய என்பதுதான் இன்டெகிரிட்டி என்கிறதான வார்த்தைக்கு பொருள் சிறுபாபேலை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் சிறுபாபேலை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் பெரிய பர்மதமே சிறுபாபேலுக்கு முன்பாக நீ என்ன செய்ய முடியும் நீ சமபூமியாவாய் தலைக்கல்லை கொண்டு வர கொண்டு வருகிறவன் சிறுபாபேல் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் கிருபை 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 என்று சொல்லி ஆர்ப்பரிக்க வேண்டுமாம் அது மட்டுமல்ல சிறுபாபேலை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் உன்னுடைய கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை கத்தருடைய கண்கள் ஏழு கண்கள் சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது என்று சொல்லி சொன்னார் சிறுபாபேலுக்கு கொடுத்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்ன நடந்தது எஸ்ர ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேலும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யெஷுவாவும் எழும்பி எருசிலே 
தன்மையில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு திடன் சொல்ல தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளும் இருந்தார்கள் இப்பொழுது ஆகாயும் சகரியாகும் இவர்களை தேற்றினபடியினாலே எத்தனை ஆண்டு காலம் தேவனுடைய ஆலய பணி நின்றாலும் கூட இவர்கள் திரும்பவுமாக உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் இவர்கள் தேற்றப்படுகிறார்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை இவர்கள் கட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எஸ்ரா ஆறாம் அதிகாரத்தை தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டிலே படிக்க வேண்டும் ஆறாம் அதிகாரம் மட்டும் இல்ல எஸ்ரா முழுதி நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு அசைன்மெண்டாக எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து வீட்டிலே ஜபத்தோடு படியுங்கள் வேதம் படிப்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் வேதம் சமூலமும் சத்தியம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எஸ்ரா ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் என்ன படி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்று சொன்னால் தேவாலயம் கட்டுவதற்கு உண்டான தடை நீங்குகிறது அரண்மனையிலிருந்தே எல்லா ப்ரொவிஷனும் பணமும் கஜானாவிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தேவாலயத்தை கட்டி முடிக்கிறார்கள் கட்டி முடித்து சிறையிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் முதலாம் மாதம் பதினான்காம் தேதி பஸ்காவையும் ஆசரிக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டி அழகாக பிரதிஷ்டியும் செய்து முடிக்கிறார்கள் கத்தரால் இந்த காரியம் மிக நேர்த்தியாக சந்தோஷமாக முடிவடைகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சமயம் இல்லாதபடியினால நீங்கள் எஸ்ரா ஆறாம் அதிகாரத்தை தயவு செய்து வீட்டிலே படிங்கள் முடிந்தால் எஸ்ரா முழுவதையும் படித்து பாருங்கள் கத்தரால் எப்படி அவர்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேவாலயத்தை கட்டி முடிச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த செருபாபில் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியாது செருபாபில் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறார் என்பது நிறைய பேருக்கு தெரியாது எங்கே இருக்கிறார் செருபாபேல் புதிய ஏற்பாட்டிலும் செருபாபேலா என்கிற ஒரு கேள்வி நீங்கள் முன் வைக்கலாம் படியுங்கள் மத்திய எழுதின சுயசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தையும் பதிமூன்றாவது வசனத்தையும் படியுங்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன பின்பு பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன பின்பு எகோனியா சலாத்தியலை பெற்றான் எகோனியா சலாத்தியலை பெற்றான் சலாத்தியல் சொரோபாபேலை பெற்றான் சலாத்தியல் சொரோபாபாலை பெற்றான் சொரோபாபேல் அபியூதை பெற்றான் சொரோபாபேல் அபியூதை பெற்றான் அபியூத் எலியாக்கிமை பெற்றான் அபியூத் எலியாக்கிமை பெற்றான் எலியாக்கிம் ஆசோரை பெற்றான் எலியாக்கிம் ஆசோரை பெற்றான் இப்ப நீங்க இந்த வசனத்தில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க இந்த வசனத்தில் நீங்க புரிந்து கொள்றீங்க செருபாபில் பாபிலோன்ல தான் பிறந்தார் என்பதற்கு தெளிவான ஆதாரம் இங்கே கிடைத்து விட்டது அதுவும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனதற்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கூட கிடையாது செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறார் அவர் அப்ப இவருடைய ஏஜ் சராசரியா கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபன் தேவனுடைய ஆலய பணிக்காக கடந்து வருகிறார் அப்ப செகண்ட் ஜென்ரேஷன் டோட்டல் செவன்டி இயர்ஸ் சிறையிருப்பின் காலம் இதுல செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல இவர் இருக்கிறார் அங்க போனதற்கு அப்புறம் இரண்டாவது ஜென்ரேஷனாக இவர் பிறக்கிறார் சிறைப்பட்டு போன பின்பு எகோனியா சலாத்தியலை பெற்றான் சலாத்தியலுடைய சந்தான் செருபாபேல் இப்ப இரண்டாவது விஷயம் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா செருபாபேல் ஒரு மேரிட் மேன் யார் ஊழிய செஞ்சது கத்தருக்கு யார் வைராக்கியமாக இருந்தது கத்தருக்கு திருமணம் ஆகாதவன் அல்ல குடும்பஸ்தன் திருமணமானவன் அவங்க அப்பா அவனை ட்ரெயின் பண்றாரு அவன் அவன் பிள்ளைகளை ட்ரெயின் பண்றான் இதுதான் வழக்கம் இதுதான் வேதம் எதிர்பார்ப்பது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் குடும்பமாக கத்தரை பின்பற்ற வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் கத்தரை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் உறுதி எடுக்க வேண்டும் இப்ப செருபாபேல் யார் என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நமக்கு பதில் வருகிறது நம்முடைய ஆண்டவர் வம்சாவளி பட்டியலிலே செருபாபேலுடைய பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதற்காக நீங்கள் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் கைகளை உயர்த்தி காண்பீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தேவ மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு பிறப்பை கொடுத்த அந்த வம்சாவளி பட்டியலிலே அவரும் இடம்பெற்றிருக்கிறார் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததற்கு பிறகு அவரை ஆலயத்திற்கு கொண்டு வருகிறார்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறார்கள் எட்டாம் நாளிலே விருத்து சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் முப்பத்தி ஓராம் நாள் தலைப்பிள்ளை மீட்கப்பட வேண்டும் பிரீத் மிலா எயிட் டே அது என்னது விருத்த சேதனம் சோக்கம் சிஷன் வாட் சுட் ஹேப்பன் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் பர்த் ஒரு தலைப்பிள்ளை பிறந்து முப்பத்தி ஓராவது நாளில் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் தலைப்பிள்ளை மீட்கப்பட வேண்டும் மிஷ்பத் ஹா பெக்கோரா என்று சொல்லி பெயர் பதிமூன்றாவது வயதில் அந்த பிள்ளை என்ன செய்ய வேண்டும் பனிரெண்டு வயது முடிந்து பார்மிட்ஸ்வா செய்ய வேண்டும் இப்படி பல கலாச்சாரங்கள் இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு எட்டாம் நாளிலே 
இயேசு கிறிஸ்துவை விருத்த சேதனம் பண்ணுவதற்காக எந்த ஆலயத்துக்கு தெரியுமா கொண்டு வந்தார்கள் செருபாவேல் கட்டின அந்த தேவாலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் முப்பத்தி ஓராம் நாளில் மீட்பதற்காக இயேசுவை எந்த ஆலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் செருபாவேல் கட்டின அந்த ஆலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் பனிரெண்டு வயதிலே அவனுக்கு பார்மிட்சுவா செய்வதற்கு எந்த ஆலயத்திற்கு பெற்றோர் கொண்டு வந்தார்கள் செருபாபேல் கட்டின ஆலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே செருபாபேல் ஆலயத்தை கட்டினாரா என்கிற கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் கிறிஸ்துவுக்கு பிறப்பை கொடுத்தார் என்பதுதான் என்னுடைய பதிலாக இருக்கிறது கிறிஸ்து பிறந்தார் ஆலயம் கட்டினதுனாலதான் கிறிஸ்து பிறக்க முடிந்தது கவனிங்கள் சாலமன் முதலாவது தேவாலயத்தை கட்டினார் செருபாபேல் இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்டினார் சிலர் தவறாக புரிந்து கொள்ளுவார்கள் ஏரோது இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்டினார் என்று சொல்லி ஏரோது இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்டவில்லை ஏரோது செருபாபேல் கட்டின தேவாலயத்தை யூதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக அழகுபடுத்தினார் கிரேக்க கலாச்சாரத்தையும் கிரேக்க பாரம்பரியத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையும் பின்பற்றின ஒரு ஹெலனிஸ்டிக் ஜூ தான் ஏரோது ஏரோ தேவாலயம் கட்டல முதல் தேவாலயத்தை கட்டினவர் சாலமோன் இரண்டாவது தேவாலயத்தை கட்டினவர் செருபாபேல் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாவது தேவாலயம் யாரால் இடிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ரோமர்களால் கிபி எழுபதிலே இடிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் தேவாலயம் இல்லை அது நாம் எல்லாரும் அறிந்த விஷயம்தான் இப்பொழுது தேவாலயம் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மாஸ்க் ஆஃப் த ஒமார் கோல்டன் டூம் இதுதான் தேவாலயம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது தேவாலயம் இருந்த அதே இடத்துல இந்த மாஸ்க் இருக்கிறது நீங்கள் முன்னால பார்ப்பது வெயிலிங் வால் இஸ்ரேல் போனவங்க கண்டிப்பா இந்த வெயிலிங் வாலுக்கு நீங்க கண்டிப்பா போயிருப்பீங்க சில நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தேவாலயத்தினுடைய மேற்கு சுவர் என்று சொல்லி இல்லை தேவாலயம் இருந்த அந்த இடத்திற்கு அடுத்ததாக ரிட்டைனிங் வால் தடுப்பு சுவர் அதுதான் மேற்கு சுவர் இதுதான் இஸ்ரேவேல்கள் யூதர்கள் இன்றைக்கும் இந்த மேற்கு சுவரிலே போய் நின்று அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சி த கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் தெயிலிங் வால் யூ சி த மாஸ்க் நவ் இதுல மாஸ்க் இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் தேவாலயம் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டுவதற்கு யூதர்கள் தயாராகி விட்டார்கள் இப்போ எஸ் ஐ கே நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் முழுவதுமே படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவாலயம் கட்ட வேண்டும் தேவாலயத்தினுடைய பிரமாணம் என்ன என்று சொல்லி சொல்லுகிறது ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் என்னவென்றால் மலை உச்சியின் மேல் சுற்றிலும் அதன் எல்லை எங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் இதுவே ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் அப்படி என்று சொன்னால் என்ன நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கு இருக்கிறதான மசூதி இடிக்கப்பட வேண்டும் இங்கே மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் இதற்கு இதற்கு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் யூதர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டினால் எஸ்ஐகே நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் தேவனுடைய மகிமை கிழக்கு வாசல் வழியாய் உள்ளே பிரவேசிக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ஸ்கிரீன்ல தெரிகிறது இதுதான் கிழக்கு வாசல் ஈஸ்டர்ன் கேட் இதற்கு முன்பாக கல்லறைகள் இருக்கிறது இதற்கு முன்பாக ஒலிவ மலை இருக்கிறது ஒலிவ மலையிலே மேற்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதங்கள் படும் அந்த ஒலிவ மலை இருந்து கிதிரோன் பள்ளத்தாக்கின் வழியாக கிழக்கு வாசல் வழியாக தேவனுடைய மகிமை பிரவேசிக்கும் ஆனால் அதற்கு முன்பாக என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த மூன்றாவது தேவாலயத்தை யார் கட்டுவது யூதர்கள் கட்ட வேண்டும் மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டும் பொழுதுதான் கிறிஸ்து வருவார் இப்பொழுது நடைபெறுகிற பேண்டமிக் இந்த கொள்ளை நோய்கள் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் இவைகள் எல்லாம் எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆனால் யூதர்கள் இந்த தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் டெம்பிள் இன்ஸ்டியூட் என்கிறதான ஒரு இடத்திற்கு நீங்கள் போவீர்கள் என்று சொன்னால் தேவாலயத்தில் வைக்கிறதான மெனோரா அதாவது பொன் குத்து விளக்கு தூபபீடம் பலிபீடம் இவைகள் வெண்கல தொட்டி இவைகள் எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய கண்ணில் பார்த்தேன் எதை மட்டும் நான் பார்க்கலைன்னு சொன்னால் உடன்படிக்கை பட்டி மட்டும் நான் பார்க்கவில்லை அவர்களிடத்தில் கேட்டபொழுது சொன்னார்கள் அது இருக்கிறது தேவாலயம் கட்டும் பொழுது நாங்கள் கொண்டு வந்து வைப்போம் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் தேவாலயம் கட்டுவதற்கான எல்லா விதமான காரியங்களும் ஆயத்தம் ஆலயம் நீங்கள் 
இன்னும் பவுல் அடுத்தது ஒன்று குறதியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதும் இருபது வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை வாசிக்க கேட்கலாம் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் உங்களுடைய அல்லவென்றும் அறியீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் இந்த வசனங்கள் நமக்கு எதை புரிய வைக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ஆலயம் என்பதை புரிய வைக்கிறது நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் என்பதை புரிய வைக்கிறது இப்ப நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் யூதனோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யூதர்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்வார்கள் நாம் இன்னொரு விஷயத்தை செய்யணும் கட்டிடமாகிய தேவாலயத்தில் எருசலேமிலே கட்ட வேண்டிய வேலை யூதனுடைய வேலை அதை நீங்களும் நானும் செய்ய முடியாது செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார்கள் செய்ய தெரியாது நமக்கு ஆனால் யூதன் எதை செய்ய மாட்டான் என்று சொன்னால் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் மலேசியாவிலும் இன்னும் உலகத்தினுடைய பல நாடுகளிலும் வாழ்கிறதான மனிதர்களாகி இந்த நடமாடும் தேவாலயங்களை யூதன் கட்ட மாட்டான் அந்த வேலையை கத்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் நடமாடும் தேவாலயங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டு எருசலேமிலே ஒரு கட்டிடமாகிய தேவாலயம் கட்டி எழுப்பப்படும் பொழுது கிறிஸ்து வருவார் என்று சொன்னால் யூதர்கள் கட்டின அந்த கட்டிடமாகிய தேவாலயத்திற்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கும் பொழுது நடமாடும் தேவாலயங்களாகிய நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவை மேசியாவை ஏசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய இரட்சகரை நமக்காக மறித்தவரை நமக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு இருந்தவரை முகமுகமாய் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றிருப்போம் பெரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன என்று சொன்னால் நடமாடும் தேவாலயங்களை கட்ட வேண்டும் நீங்களும் நானும் நடமாடும் தேவாலயம் நம்முடைய ஊழியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சுவிசேஷ பணி எப்படிப்பட்ட முடிவை கொண்டு வர வேண்டும் நாம் செய்யும் ஊழியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு கட்டடத்தை கட்டிவிட்டு அதற்குள்ளாக ஜனங்களை கொண்டு வந்து அமர வைக்க வேண்டும் என்கிறதான எண்ணத்திலிருந்து இன்னும் ஒரு படி மேலே போக வேண்டும் கட்டடங்களுக்கு எதிராக நான் பேசவில்லை ஆனால் வெறும் கட்டடங்களுக்குள்ளாக ஜனங்களை அமர்த்தி வைத்துக் கொண்டு அவர்களை ஏதோ ஒரு மத சம்பந்தமான ஒரு வழிபாடு நடத்துகிற அந்த நிலைமையிலிருந்து நாம் மாறி நம்முடைய கட்டடங்களுக்குள்ளாக வருகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நடமாடும் தேவாலயங்களாக மாறி இருக்கிறார்களா என்கிறதான உறுதிப்பாட்டை ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சுவிசேஷ அறிவிப்பாளர்களை பார்த்து பேசுகிறேன் வேதத்தை பிரசங்கம் என்கிற பிரசங்கிமார்களை பார்த்து பேசுகிறேன் சுவிசேஷ வாஞ்சியோடு வைராக்கியத்தோடு கத்தரை எப்படியாயிலும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வைராக்கியம் பாராட்டுகிற அற்புதமான கத்தருடைய பிள்ளைகளை பார்த்து பேசுகிறேன் உங்களுடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பணியானது ஒவ்வொருவரையும் நடமாடும் தேவாலயமாக மாற்ற வேண்டும் இந்த நடமாடும் தேவாலயம் என்கிறதான விஷயத்திலே எந்த ஜாதி என்று இல்லை எந்த மதம் என்று இல்லை உயர்ந்தவன் என்று இல்லை தாழ்ந்தவன் என்று இல்லை அடிமை என்றும் இல்லை சுவாதீனன் என்றும் இல்லை கிரேக்கன் என்றும் இல்லை யூதன் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை எல்லாரையும் நடமாடும் தேவாலயமாக மாற்ற வேண்டிய பணியை கத்தர் புறஜாதிகளாகிய உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் கொடுத்திருக்கிறார் கட்டடமாகிய தேவாலயத்தை எருசிலேமிலே கட்ட வேண்டும் என்கிற பணிக்காக யூதர்களை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஒரு நாள் கிறிஸ்து வருவார் ஒலிவ மலையில அவர் வருவார் நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்து நிச்சயமாய் வரப்போகிறார் இரண்டாவது முறையாக அவரை குத்திலவர்களும் அவரை பார்ப்பார்கள் அழுது புலம்புவார்கள் என்னுடைய சொந்த சகோதரனை நான் குத்தி விட்டேனா என்னுடைய சொந்த சகோதரனை நான் கொன்று விட்டேனா என்று சொல்லி அந்த சமயத்தில் புறஜாதி என்று சொல்லி யூதனால் ஒதுக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த யூதன் அப்பொழுதுதான் உங்களையும் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளுவான் அவன் கட்டின தேவாலயத்தில் நீங்களும் நானும் உள்ளே போவோம் இயேசுவை மேசியாவை கிறிஸ்துவை முகமுகமாய் பார்ப்போம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் சரீரமாகி தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும் ஆவிக்குரிய செருபாபல்கள் எங்கே ஆவிக்குரிய செருபாபல்கள் எங்கே கத்தர் உங்களையும் என்னையும் வைராக்கியம் உள்ள தரிசனம் உள்ள யாராலும் அணைத்து விட முடியாத பத்தி எரிகிற நெருப்புள்ள ஆவிக்குரிய செருபாபல்களாக உங்களையும் என்னையும் கத்தர் உருவாக்க வேண்டும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஏசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறார் ஏசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறார் ராஜாதி ராஜாவாக வரப்போகிறார் உங்களுக்கும் எனக்கும் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்கிறது சீக்கிரமாய் தேவாலயத்தை கட்டுவோம் சீக்கிரமாக எந்த தேவாலயம் என்று சொல்லி கேட்டால் ஃபார்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட்டி பை தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் நோ நாட் நாட் நெசசரி 
ஒரு பெரிய தேவை என்று ஒன்று இல்லை அதற்கு எதற்கு தேவை என்று சொல்லி கேட்டால் வாய் வழியாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி 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 ஒவ்வொருவரையும் நடமாடும் வேதமாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது நாம் எப்படி தேவனுடைய ஆலயமாக மாறுவது என்பதற்கு வழி என்ன தெரியுமா வசன நமக்குள் இருந்து நாம் வசனமாகவே வாழ்ந்துவிட வேண்டும் நம்முடைய கைகள் நம்முடைய கால்கள் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய பார்வை நம்முடைய எல்லாம் வசனமாக நாம் மாறிவிட்டோம் என்று சொல்ல நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் என்னுடைய கைகள் திருடுவதற்கு நீளாமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் வசனம் எனக்குள்ளாக வந்துவிட்டது களவு செய்யாதிருப்பாயா என்னுடைய கண்கள் இச்சையாக பார்க்காமல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் வசனமாக மாறிவிட்டேன் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக இச்சியாதிருப்பாயாக ஆர் யூ ஸ்டில் வித் மீ என்னோடு கூட இன்னும் இணைந்திருக்கிறீர்களா உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் ஏசு சீக்கிரம் வருகிறார் மாறநாதா 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 என்று சொல்லி சத்தம் போடுகிற நாம் அந்த வருகைக்கு இயேசுநாதர் வரும் பொழுது நாம் நடமாடும் தேவாலயமாக இருந்து நாம் எல்லாரையும் நூத்தி இருபது கோடி மக்களையும் நடமாடும் தேவாலயங்களாக மாற்ற முடியுமா என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் தேவாலயங்களாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு யார் தேவை என்று சொன்னால் இந்திய தேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இந்த பாவமான ஒரு உலகத்தில் பாவமான ஒரு வாழ்க்கையிலே பாவமான இந்த தேசத்திலே பிறந்தாலும் சிறுபாபில்களை உருவாக்குங்க யார் உருவாக்கணும் பெற்றோர்கள் உருவாக்கணும் சம் திருச்சபைகள் சிறுபாபில்களை உருவாக்கட்டும் ஆவிக்குரிய சிறுபாபில்களை குடும்பங்களிலே சிறுபாபில்கள் உருவாகட்டும் ஆவிக்குரிய சிறுபாபில்கள் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்படட்டும் யூத நெரிசலமிலே கண்டிப்பாக தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவான் தீர்க்க தரிசனம் தெளிவாக சொல்லுகிற திசைக்கேல்ல அது மாறவே மாறாது அவன் கட்டி முடித்து விடுவான் ஆனால் நீங்களும் நானும் கோடிக்கணக்கான மக்களை தேவனுடைய ஆலயங்களாக மாற்ற முடியுமா என்கிற ஒரு கேள்வி பாடுங்கள் அதற்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் சிறுபாபில்களாக மாறுங்கள் கத்தர் உங்களோடு கூட இருந்து நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்துவார் கண்களை மூடுவமானவருடைய பிரசன்னத்தில் இரக்கத்தில் ஐஸ்வரியம் உள்ள எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்து அத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் என்னை உள்பட கத்தர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே வேதத்தை எழுதி கொடுத்திருக்கிறீர் நடமாடும் தேவாலயங்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் எங்களை சுற்றி உள்ள மக்களையும் நடமாடும் தேவாலயங்களாக நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் நீ ராஜாதி ராஜாவாக திரும்பி சீக்கிரம் வரும் பொழுது ஒலிவமலைக்கு வருவீர் உம்முடைய பாதங்கள் ஒலிவமலையின் மேல் படும் கிழக்கு வாசல் வழியாக மகிமையாய் நீ தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் பிரவேசிப்பீர் அந்த மேசியாவா இயேசு கிறிஸ்துவை நடமாடும் தேவாலயங்களாக நாங்கள் முகமுகமாய் சந்திக்க வேண்டும் அதற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்தும் நாங்கள் தகுதிப்படுவது மட்டுமல்ல எங்களை சுற்றி இருக்கிற நூற்றி இருபது கோடி இந்தியர்களும் தகுதிப்பட வேண்டும் உலகம் முழுவதும் தகுதிப்பட வேண்டும் இது சேலம் ரயில்வே பிரையர் ஃபெலோஷிப் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ராஜா உடைய பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தின் மேல் இருக்கிற அந்த தனியாத ஆர்வத்திற்காய் தாகத்திற்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இன்னும் இந்த தீ பற்றி எரியட்டும் சுவிசேஷம் சொல்லப்படட்டும் கத்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படட்டும் களங்கம் இல்லாத தேவனுடைய வார்த்தை வெளியே போகட்டும் தேவன் மகிமைப்படுவீராக உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ சோ மச் காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க்யூ